share with you the things I learned from my experience and seminar nung nagpaturo ako ng anti-rabies dahil nakalmot ako ng aking pusa. And also, I'm gonna share with you kung saan kayo pwede magpaturok ng libreng anti-rabies para sa iyo at para sa iyong alaga. Kailangan bang magpatingin sa doktor kapag nakalmot o nakagat ka ng pusa o aso? The answer is yes. Ang doktor o health expert sa Animal Bite Center ang magsasabi kung kailangan kang turukan o hindi. May tatlong category na pinagbabasehan. Una, Category 1. Ang Category 1 ay kapag walang sugat sa balat, hindi bumaon ang ngipin o kuko, meaning walang punit o walang nasirang parte ng balat. Kumbaga, nalawayan ka lang. So, pwedeng linisin na lang ng sabon at tubig ang affected area at lagyan ng alcohol pagkatapos linisin. Take note, huwag gagamit ng bawang. Ipatingin pa rin po ang nakalmot o nakagat na bahagi ng inyong katawan. Ipatingin nyo pa rin sa doktor para makasigurado kayo kung kailangang turukan o hindi. Ang mga kailangan ng anti-rabies vaccine ay mga nakagat o kalmot na belong sa category 2 and 3. Category 2 ay ang mga minor scratch, gaya ng kalmot sa akin ng aking 1 month old na pusa. Mababaw na sugat lamang, nagdugo at namula. So, kailangan mong bakunahan, lalo na kung walang bakuna ang aso o pusa na nakakalmot sa iyo o nakakagat sa iyo. At kung wala ka ding bakuna laban sa rabies. Yes, kahit kalmot lang po ay kailangan mong magpunta sa Animal Bite Center para ma-check yung sugat mo. Four doses ng anti-rabies vaccine ang kailangan sa category 2. Ipapaliwanag ko po yan sa next video ko. So please don't forget to like, comment, and subscribe to get updates from my channel. Let's go to category 3. Ang category 3, malalim na sugat na sanhi ng kalmot o kagat. Kumbaga, bumaon talaga yung ngipin o kuko. Dumugo at ang kagat ay sa braso, mukha, batok o anumang parte ng katawan na malapit sa ulo. So pag malapit sa ulo kahit mababaw lang ay kailangan ng bakuna dahil napakadelikado po ng ganitong kagat lalo na kung walang bakuna ang aso, pusa at ikaw. So mas marami din ang gamot na kailangang iturok sa iyo. So tandaan ang rabies po ay hindi nagagamot once na tinamaan ka na ng mga sintomas. Para makasigurado kung kailangan mo ba magpaturok o hindi, Visit the nearest animal bite center in your area as soon as possible. So, saan ba pwede magpaturok ng libreng anti-rabies vaccine? Napakamahal po magpaturok sa mga private na animal bite center at sa mga ospital. So, the good news is, mas pinaigting ng DOH ang programa laban sa rabies, kaya libre po ang bakuna sa mga animal bite center ng gobyerno. Magtanong po kayo sa inyong munisipyo o city hall kung saan ang municipal o city animal bite center. So, wala po kayong babayaran doon. So, madali na ngayon magpaturok ng anti-rabies vaccine. Ang mga alaga naman po nating aso at pusa ay pwede din paturokan ng libreng anti-rabies vaccine sa municipal o city veterinary office sa inyong lugar. Ipapaliwanag ko din po sa mga susunod kong video kung ano ang proseso ng pagpapabakuna sa Animal Bite Center sa government. For now, please share this video kung may kilala kang nakagat o nakalmot ng pusa o aso. Thanks for watching!